हॅलो एव्हरी वन अँड वेलकम बॅक टू एक्झाम मराठी अकॅडमी तर आजच्या या व्हिडिओत आपण जे क्वेश्चन पाहणार आहोत ते तुमच्या सर्व अपकमिंग केमिस्ट एक्झामिनेशन साठी मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहेत तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट देन एन टी पी सी केमिस्ट एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत आणि जर तुम्ही या एक्झाम्सची प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट या ऍपवर मॉक टेस्ट कोर्स अँड पी डी एफ बुक्स अवेलेबल आहेत मोस्ट बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल असणार आहे तुमच्या एक्झामिनेशन साठी सर्व डिटेल्स तुम्हाला कोर्स फीचर्स मध्ये दिलेले आहेत आणि ॲप मध्ये कोर्स डिस्क्रिप्शन मध्ये सुद्धा तुम्ही संपूर्ण डिटेल्स पाहू शकता ऍप लिंक इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक आहे तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया इन ए कुलिंग सिस्टम करोशन रेट्स आर जनरली हायर वेन वॉटर इज ऍसिडिक विथ लो ऑक्सिजन लेवल्स वॉटर इज अल्कलाईन विथ हाय ऑक्सिजन लेवल्स वॉटर इज न्यूट्रल अँड फ्री फ्रॉम ऑक्सिजन वॉटर इज न्यूट्रल अँड रिच इन कॅल्शियम करोशन रेट्स आर जनरली हायर कधी हायर असतात करोशन रेट्स तर जेव्हा वॉटर ॲसिडिक असते वॉटर इज ॲसिडिक विथ लो ऑक्सिजन लेवल्स ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आन्सर करोशन रेट्स आर हायर वेन वॉटर इज ॲसिडिक विथ लो ऑक्सिजन लेवल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया वाय आर अँटीस्केलन्स ॲडेड इन सर्क्युलेटिंग कुलिंग सिस्टम्स इवन इफ सॉफ्ट वॉटर इज यूज टू प्रिव्हेंट फोमिंग टू प्रिव्हेंट करोशन टू प्रिव्हेंट स्केलिंग ड्यू टू कॉन्सन्ट्रेशन बाय इवॅपोरेशन टू कंट्रोल पी एच अँटीस्केलन्स ॲड ॲड इन सर्क्युलेटिंग कुलिंग सिस्टम्स इवन इफ सॉफ्ट वॉटर इज यूज काय ॲड करतात अँटीस्केलन्सला तर स्केलिंगला प्रिव्हेंट करण्यासाठी यांचा यूज करतात ना टू प्रिव्हेंट स्केलिंग ड्यू टू कॉन्सन्ट्रेशन बाय इवॅपोरेशन ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर अँटीस्केलन्स ॲड ॲड इन सर्क्युलेटिंग कुलिंग सिस्टम्स टू प्रिव्हेंट स्केलिंग ड्यू टू कॉन्सन्ट्रेशन बाय इवॅपोरेशन आपण पाहिलं होतं ना वॉट इज द पर्पज ऑफ डोसिंग अँटीस्केलन्स तर प्रिव्हेंट स्केल फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया What is the primary reason for conducting blow down in cooling water systems to prevent microbial growth remove suspended solids from the system to reduce the concentration of dissolved salts to increase water pressure primary reason for conducting blow down in cooling water systems kail that to reduce the concentration of dissolved salts il na option c will be your correct answer this is the primary reason for conducting blow down in cooling water systems नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया व्हॉट इज द टर्म फॉर द हीट एक्सचेंजर वेअर कुलिंग वॉटर कंडेन्सेस एक्झॉस्ट स्टीम एअर हिटर डिअरेटर सर्फेस कंडेन्सर फीड वॉटर हिटर टर्म फॉर हीट एक्सचेंजर वेअर कुलिंग वॉटर कंडेन्सेस एक्झॉस्ट स्टीम कोणती टर्म असते तर सर्फेस कंडेन्सर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया What happens if pH of cooling water rises above 9.5? Reduced efficiency, corrosion of carbon steel, increased tendency for calcium phosphate and silica scaling, complete microbial kill. Why will the pH of cooling water rises above 9.5? Then increased tendency for calcium phosphate and silica scaling will not. Option C will be the correct answer. If pH of cooling water rises above 9.5, There is increased tendency for calcium phosphate and silica scaling. Okay? Next question. What is the main consequence of scale formation in condensers? Increased flow rate, increased heat transfer, reduced efficiency and higher back pressure, decrease in pH. Main consequence of scale formation in condensers. What is it? The reduced efficiency and higher back pressure. Option C will be your correct answer. This is the main consequence of scale formation in condensers reduce efficiency and higher back pressure next question pahuya what happens if cooling water flow rate is reduced below design capacity in condensers scaling reduces improved heat exchange temperature rise increases is risk of fouling and corrosion ph become neutral kai will the cooling water flow rate is reduced below design capacity in condensers तर इन्क्रीज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रिस्क ऑफ फाउलिंग अँड करोशन हायर टेम्परेचर ॲसेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स लिडिंग टू इन्क्रीज करोशन अँड इट ऑल्सो प्रमोट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिझॉल्व सबस्टन्सेस कॉजिंग फाउलिंग सो इथे ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर इफ कुलिंग वॉटर फ्लो रेट इज रिड्यूस्ड बिलो डिझाईन कॅपेसिटी इट इन्क्रीजेस टेम्परेचर अँड इन्क्रीज टेम्परेचर लिड्स टू रिस्क ऑफ फाउलिंग अँड करोशन ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया Which of the following substances increases the risk of scaling in cooling water systems? Silica, iron, phosphates, chlorine. 
कोण इंक्रीज करते रिस्क ऑफ स्केलिंग तर सिलिका येईल ना ऑप्शन ए सिलिका इन्क्रीजेस द रिस्क ऑफ स्केलिंग इन कूलिंग वॉटर सिस्टम्स त्यानंतर सिलिका स्केलवर आणखी काय विचारण्यात येते तर विच टाईप ऑफ स्केल इज हार्डेस्ट टू रिमूव्ह फ्रॉम कंडेन्सर ट्यूब्स तर हे असते सिलिका स्केल सिलिका स्केल इज हार्डेस्ट टू रिमूव्ह फ्रॉम कंडेन्सर ट्यूब्स प्रिवियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे देन वॉट इज द कॉमन केमिकल ट्रीटमेंट फॉर सिलिका स्केलिंग हा सुद्धा प्रिवियस इयर क्वेश्चन आहे कॉमन केमिकल ट्रीटमेंट फॉर सिलिका स्केलिंग काय असते तर पॉलिमर्स अँड डिस्पर्सेंट येईल ना देन विच वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर इज इम्पॉर्टंट फॉर सिलिका स्केल कंट्रोल कोणतं वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर इम्पॉर्टंट असते फॉर सिलिका स्केल कंट्रोल तर हे असते सिलिका कॉन्सन्ट्रेशन त्यानंतर आत्ताच आपण एक प्रिवियस क्वेश्चन पाहिला होता ना वॉट हॅपन्स इफ पी एच ऑफ कुलिंग वॉटर रायजेस अबाव नाईन पॉईंट फायव्ह तर इन्क्रीज टेंडन्सी ऑफ कॅल्शियम फॉस्पेट अँड सिलिका स्केलिंग पाहिलं होतं ना इफ पी एच ऑफ कुलिंग वॉटर रायजेस अबाव नाईन पॉईंट फायव्ह ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया इफ द कंडक्टिव्हिटी ऑफ ए कुलिंग वॉटर सिस्टम रायजेस इट मोस्ट लाईकली इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिझॉल्ड सॉल्ट्स अँड इन्क्रीज इन डिझॉल्ड सॉल्ट्स ऑर सॉलिड्स A decrease in water temperature, lower concentration of suspended solids. If the conductivity of a cooling water system rises, it most likely indicates. What indicate is if the conductivity of a cooling water system rises, then an increase in dissolved salts or solids is not. Option B is the correct answer. Next question. Pavya. What is the typical source of ammonia in cooling water systems? Chemical additives. बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ नायट्रोजिनस मॅटर एअर कंटॅमिनेशन स्केल रिमूवल कोणता आहे यापैकी टिपिकल सोर्स ऑफ अमोनिया इन कुलिंग वॉटर सिस्टम्स तर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ नायट्रोजिनस मॅटर येईल ना ऑप्शन बी विल बी अर करेक्ट आन्सर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ नायट्रोजिनस मॅटर इज द टिपिकल सोर्स ऑफ अमोनिया इन कुलिंग वॉटर सिस्टम्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया Which one of the following is not a typical component of cooling water chemical analysis? Silica, hardness, sulfate, nitrogen dioxide. Not a typical component of cooling water chemical analysis. What is it? The nitrogen dioxide is not. Option D will be your correct answer. Nitrogen dioxide is not a typical component of cooling water chemical analysis. Okay? Next question. If the approach of a cooling water is too high, what could be the possible reason? High wet bulb temperature, high water flow rate, low temperature differential, high wind speed. If the approach of a cooling water is too high, what could be the possible reason? What is the possible reason? If the approach of a cooling water is too high, then high wet bulb temperature is not. Option A will be your correct answer. This is the possible reason if the approach of a cooling water is too high. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया वॉट कॉजेस व्हाईट रस्ट इन गॅल्वनाइज कुलिंग वॉटर सिस्टम्स बॅक्टेरियल ग्रोथ हाय क्लोराईड लेवल्स इम्प्रॉपर पॅसिवेशन सल्फेट अटॅक यापैकी काय कॉज करते व्हाईट रस्ट इन गॅल्वनाइज कुलिंग वॉटर सिस्टम्स तर इम्प्रॉपर पॅसिवेशन कॉजेस व्हाईट रस्ट ऑप्शन सी विल बी अर करेक्ट आन्सर इम्प्रॉपर पॅसिवेशन कॉजेस व्हाईट रस्ट इन गॅल्वनाइज कुलिंग वॉटर सिस्टम्स ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया विच ऑफ दिस कॉजेस अंडर डिपॉझिट करोशन यापैकी काय कॉज करते अंडर डिपॉझिट करोशन सिलिका स्लज ॲक्युमुलेशन क्लोरीन कार्बन डायऑक्साईड विच ऑफ दिस कॉजेस अंडर डिपॉझिट करोशन तर स्लज ॲक्युमुलेशन येईल ना ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर स्लज ॲक्युमुलेशन कॉजेस अंडर डिपॉझिट करोशन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया The primary purpose of a cooling water is to cool the water for use in the condenser, remove dissolved gases from the water, increase the water temperature, increase the pH of the water. What is the primary purpose of a cooling water? To cool the water for use in the condenser, what is the primary purpose of a cooling water? Option A is the correct answer. The primary purpose of a cooling water is to cool the water for use in the condenser. Okay? Next question. What is the primary function of a condenser in a thermal power plant? Increase boiler pressure, reduce flue gas temperature, convert exhaust steam into water, remove sludge from water. Primary function of a condenser in a thermal power plant. 
का स्थे आपे की प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट तो ये कन्वर्ट करते हैं एक्जॉस्ट स्टीम इन टू वॉटर ऑप्शन सी एल तुम करेक्ट आंसर दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंडेन्सर इन थर्मल पॉवर प्लांट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर इन ए थर्मल पॉवर प्लांट इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग वॉटर कूल द वॉटर सर्कुलेटिंग थ्रू द कंडेन्सर जनरेट स्टीम फॉर पॉवर जनरेशन रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एक्जॉस्ट गैसेस प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर इन थर्मल पॉवर प्लांट का ये तो आता अपन प्रीवियस क्वेश्चन मे प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंडेन्सर पाला कन्वर्ट एक्जॉस्ट स्टीम इन टू वॉटर इतने विचार है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर का ये तो कूल दी वॉटर सर्क्युलेटिंग थ्रू दी कंडेन्सर ना ऑप्शन बी ये तुम करेक्ट आंसर कूल दी वॉटर सर्क्युलेटिंग थ्रू दी कंडेन्सर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कूलिंग टॉवर इन द थर्मल पॉवर प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वॉट टाइप ऑफ कूलिंग टॉवर यूजेस फैन्स टू मूव एयर नैचरल ड्राफ्ट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्लोज ग्लूप हाइब्रिड ड्राफ्ट टाइप ऑफ कूलिंग टॉवर यूजेस फैन्स टू मूव एयर को टाइप के कूलिंग टॉवर यूज करता फैन्स टू मूव एयर तो इंड्यूस ड्राफ्ट ना ऑप्शन बी एल तुम करेक्ट आंसर इंड्यूस ड्राफ्ट यूजेस फैन्स टू मूव एयर नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वॉट इज द टिपिकल मीडिया यूज इन कूलिंग टॉवर्स डी आयोनाइज वॉटर ब्राइन सोल्यूशन फ्रेश वॉटर और रिसाइकल्ड वॉटर ऑइल टिपिकल मीडिया यूज इन कूलिंग टॉवर्स तो फ्रेश वॉटर और रिसाइकल्ड वॉटर ये का तो ना ऑप्शन सी एल तुम करेक्ट आंसर फ्रेश वॉटर और रिसाइकल्ड वॉटर इज द टिपिकल मीडिया यूज इन कूलिंग टॉवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया विच इंडेक्स हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग खूब इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है तुम्हारे अपकमिंग एक्जामिनेशन सा को इंडेक्स हेल्प करते टू प्रेडिक्ट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग रिजनार स्टेबिलिटी इंडेक्स टी डी एस इंडेक्स एम आल कैलिनेटी इंडेक्स ओ आर पी इंडेक्स हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग का पाला होता अपन तो आर एस आई पाला होता ना रिजनार स्टेबिलिटी इंडेक्स ऑप्शन ए विल बी अर करेक्ट आंसर आर एस आई हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग अपन पाला होता ना रिजनार इंडेक्स वैल्यू लेस दैन सिक्स इंडिकेट स्केलिंग वॉटर बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट स्केलिंग टेन्डन्सी इन दी फील्ड ऑफ ए सर्क्युलेटिंग कूलिंग वॉटर सिस्टम इज मेजरिंग लैंगेलियर और रिजनार इंडेक्स रिजनार इंडेक्स मेजर द पोटेंशियल फॉर वॉटर टू स्केल और टू फॉर्म करोशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया वॉट इज द कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल फाउलिंग इन कूलिंग टॉवर्स क्लोराइड स्केलिंग सल्फेट करोशन अलगी एंड बैक्टेरियल ग्रोथ सी ओ टू कंटेंट कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल फाउलिंग इन कूलिंग टॉवर्स को अलगी एंड बैक्टेरियल ग्रोथ ये ना ऑप्शन सी एल तुम करेक्ट आंसर अलगी एंड बैक्टेरियल ग्रोथ इज द कॉमन कॉज ऑफ बायोलॉजिकल फाउलिंग इन कूलिंग टॉवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया विच ऑफ दीज वॉटर क्वालिटीज कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू फोमिंग इन कूलिंग टॉवर्स हाई क्लोराइड हाई सिलिका हाई ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन लो टेम्परेचर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू फोमिंग इन कूलिंग टॉवर्स को वॉटर क्वालिटी ये जी कॉन्ट्रीब्यूट करते मोस्ट टू फोमिंग इन कूलिंग टॉवर्स तो हाई ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन ये ना ऑप्शन सी ये तुम करेक्ट आंसर हाई ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू फोमिंग इन कूलिंग टॉवर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए लैब केमिस्ट इन ए थर्मल पॉवर प्लांट मॉनिटरिंग कूलिंग वॉटर केमिस्ट्री डिजाइनिंग टर्बाइन्स चेकिंग करोशन इन डाइसेस इन्श्योरिंग वॉटर क्वालिटी कंप्लायस नॉट ए फंक्शन ऑफ ए लैब केमिस्ट इन ए थर्मल पॉवर प्लांट को लैब केमिस्ट से यापैकी फंक्शन नहीं है तो मॉनिटरिंग कूलिंग वॉटर केमिस्ट्री लैब केमिस्ट फंक्शन है चेकिंग करोशन इन डाइसेस ये सुधा लैब केमिस्ट फंक्शन है इन्श्योरिंग वॉटर क्वालिटी कंप्लायस ये सुधा ये डिजाइनिंग टर्बाइन्स ये यार नहीं लैब केमिस्ट फंक्शन है का डिजाइनिंग टर्बाइन्स तो नहीं सो ऑप्शन बी एल तुम करेक्ट आंसर डिजाइनिंग टर्बाइन्स इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए लैब केमिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पहूया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल स्केलिंग कॉज्ड बाय कैल्शियम सल्फेट इन ए कूलिंग वॉटर सिस्टम इंक्रीजिंग पी एच इंक्रीजिंग सी ओ सी यूजिंग एंटीस्कैलेंट्स और डिस्पर्सेंट्स यूजिंग क्लोरिन मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल स्केलिंग कॉज्ड बाय कैल्शियम सल्फेट को मेथड ये तो एंटीस्कैलेंट्स एंड डिस्पर्सेंट्स का यूज करता ना 
यूजिंग एंटी स्कैलेंट्स और डिस्पर्सेंट्स ऑप्शन सी एल तुम्स करेक्ट आंसर दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल स्केलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पाया विच ऑफ द फॉलोइंग एफेक्ट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन कूलिंग वॉटर टी डी एस ओनली टेम्परेचर ओनली पी एच एंड टेम्परेचर फ्लोरेट को एफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन कूलिंग वॉटर तो पी एच एंड टेम्परेचर ये का तो ये ना ऑप्शन सी एल तुम्स करेक्ट आंसर पी एच एंड टेम्परेचर एफेक्ट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन कूलिंग वॉटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पाया विच प्रोसेस लीड्स टू वॉटर लॉस इन ए कूलिंग टॉवर बिसाइड्स ब्लो डाउन आयन एक्सचेंज इवेपोरेशन क्लोरिनेशन केमिकल डोसिंग प्रोसेस लीड्स टू वॉटर लॉस इन ए कूलिंग टॉवर बिसाइड्स ब्लो डाउन का येल तो इवेपोरेशन ये का तो ये ना ऑप्शन बी ये तुम्स करेक्ट आंसर इवेपोरेशन लीड्स टू वॉटर लॉस इन कूलिंग टॉवर बिसाइड्स ब्लो डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन पाया What is the impact of high COC in a cooling tower? Cleaner water, increased risk of scaling and fouling, reduce efficiency, corrosion of tower internals. Impact of high COC cycle of concentration in a cooling tower. Kai il the increased risk of scaling and fouling il na option B il tumsa correct answer. ठीक है तो ये सर्व क्वेश्चन तुम्हारा महाजन को एंड एन टी पी सी केमिस्ट एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है यात का प्रीवियस इयर क्वेश्चन सुधा इन्क्लूड है ठीक है तो यह वीडियो इतक भेटू नेक्स्ट वीडियो में अच्छे का महत्व के क्वेश्चन घेन टील दैन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू